ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് ഞാൻ മീനിങ് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് വേരിയസ് സെൻസേഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അല്ലേ എന്താണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസ് നോസ് ഇയേഴ്സ് ടങ് ആൻഡ് സ്കിൻ അപ്പോൾ ഈ വേരിയസ് സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെൻസേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഈ പല പല രീതിയിലുള്ള സെൻസേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്ര പ്രതികരിക്കുക എന്നത് ജീവനുള്ളവയുടെ ലക്ഷണമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് നാടീ വ്യവസ്ഥ എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പം അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻസേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റിൽ തൊട്ട് തൊടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിക്കും കാരണം എന്താ എനിക്ക് ആ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൈ പിൻവലിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായ ഈ ചൂടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയാം ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റുമുലൈ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻസസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റുമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുമുലൈ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചുറ്റുമുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ നമുക്ക് സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റുമുലൈ ആണ് കാരണം ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റുമുലൈ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മളെ ബോഡി എങ്ങനെ സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായോ സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ഇമ്പൾസ് അപ്പം ഞാൻ ചൂടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റിനെ തൊട്ടു അപ്പോൾ ചൂടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ആ ചൂടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റ് തൊട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകും ആ മെസ്സേജിനെയാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ റിസീവ് സ്റ്റുമുലൈ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസ് ഈ ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിലോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മറ്റുള്ള പാർട്സിലോ സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഈ പാരഗ്രാഫ് ആണ് എഴുതാൻ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റുമുലൈ ദീസ് സെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ റിസീവ് സ്റ്റുമുലൈ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആയ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുമുലൈ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലോട്ട് അയക്കും അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഈ ആക്ഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെല്ലിനെയും പോലെ ഈ ന്യൂറോണിന് എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കി പറഞ്ഞേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഷുവാൻ സെൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് പിന്നെ എന്താണ് ഷുവാൻ സെൽ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ പറയും അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ആ ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്സുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഹെഡ് പോലെ കാണുന്ന മൊത്തം പാർട്ടിനെയാണ് സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് അത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ മൊത്തം റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയും ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിനെ പറയും ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻ ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് വീണ്ടും എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഡെൻഡ്രോൺ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് പിന്നെ ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് നീണ്ട ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നീളത്തിൽ അതിനെ പറയും ആക്സോൺ ഈ ആക്സോൺ എന്താണ് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സോണൈറ്റ് താഴെ നോക്കൂ ഈ ഓരോ ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഓരോ നോബുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുത്തു പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ മുഴ പോലെ അതിനെ പറയും സിനാപ്റ്റിക് നോബ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എൻ സർക്കിൾ ദ ആക്സോൺ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് ഷുവാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണം സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോൺ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആകും താഴോട്ട് നീണ്ട സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കാണുന്ന ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ആക്സോൺ ആക്സോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സോണൈറ്റ്സ് ആക്സോണൈറ്റ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് പിന്നെ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷുവാൻ സെൽ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഡെൻഡ്രോൺ പറയാം സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോൺ എന്താ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് കേരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ടു ദ സെൽ ബോഡി ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇംപൾസസ് സെൽ ബോഡിയിലോട്ട് കേരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇംപൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇംപൾസ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും സെൽ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് വിച്ച് റിസീവ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ദ അഡ്ജസൻ ന്യൂറോൺ അടുത്തുള്ള ന്യൂറോൺസിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇംപൾസ് റിസീവ് ചെയ്ത് ഡെൻഡ്രോണിന് കൊടുക്കും ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കും അടുത്ത പാർട്ട് ഏത് പറയാം ആക്സോൺ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയ്ക്ക് എളുപ്പം ക്രമത്തിൽ അടുത്ത ആക്സോൺ എന്താ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലോങ് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ആക്സോൺ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് കേരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട്സൈഡ് എന്താണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇംപൾസസ് ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ആക്സോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിച്ച് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇംപൾസ് ഡെൻഡ്രോൺ റിസീവ് ചെയ്തു ഈ ഡെൻഡ്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു സെൽ ബോഡിക്ക് കൊടുത്തു സെൽ ബോഡി എന്താണ് ആക്സോണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് കേരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട്സൈഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്താ
ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ലിപ്പിഡ് അടങ്ങിയ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂറോണിനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ മൈലിൻ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളേഡ് കവറിങ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്സ് ദ ആക്സോൺ എന്താണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളേഡ് കവറിങ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾ ദ ആക്സോൺസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ആക്സോൺ ആക്സിലറേറ്റ്സ് ഇമ്പൾസസ് and also act as an electric insulator and protects the axon from external shocks endakena ee axon avashyamaya necessary nutrients um oxygen um provide cheyunu impulse accelerate cheyunu adu pole endana electric insulator aanu or insulator aayittu act cheyunu external shock il ninnum axon ne protect cheyunu ennal functions of myelin sheet endu parayum it provides necessary nutrients and oxygen to the axon accelerates impulses and also act as an electric insulator and protects the axon from external shocks manasilayallo appo ningalku samshayulla answers kurichedukana it provides the necessary nutrients and oxygen to the axon accelerates impulses and also act as an electric insulator and protects the axon from external shocks manasilayallo ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എന്താണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സും ഷുവാൻ സെൽസിനെ കുറിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ബൈ വിച്ച് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ബൈ വിച്ച് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബറ്റ്വീൻ ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണത് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ഈ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ പാർട്ടിനെ എന്ത് പറയും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൂടുതലായി കാണുന്ന ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും പാർട്ടാണ് എന്നാൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ പാർട്ടിനെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അമ്മ